أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شرح سنة إمام بربهاري رحمه الله كي أديم الشان تأليف جس میں بہت سے انہوں نے قیمتی عقائد اور مسائل ذکر کیے ہیں آج جس مسئلے سے آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے ایک سو پنتالیس ون فوٹی فائیو کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ وَعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ تَنَاوَلَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَدْ آذَاهُ فِي قَبْرِ آپ یہ بات جان لیں کہ بے شک جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی پہ تنقید کی کسی کو برا بلا کہا تو آپ جان لیں کہ بے شک اس نے دراصل ارادہ کیا ہے قصد کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کو تکلیف دی ہے آپ کی قبر میں امام بربہاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام وہ عدیم لوگ ہیں جن کی آپ نے تربیت کی ہے جن کو آپ نے اسلام کی خدمت کے لیے تیار کیا ہے جو لوگ آپ کی محنت ہیں تو اگر کوئی ان پہ تنقید کرتا ہے تو وہ ان پہ نہیں کرتا وہ نبی علیہ السلام پہ کرتا ہے لیکن چونکہ نبی علیہ السلام پہ تنقید کرنے کی جرت نہیں ہے اس لیے نام کن کا لیتا ہے آپ کے صحابہ اکرام کا تو آپ کے صحابہ اکرام پہ تنقید نبی علیہ السلام پہ تنقید ہے اس لیے بھی کہ آپ اپنے صحابہ اکرام کی تعریفیں کرتے ہیں انہیں اچھا قرار دیتے ہیں تو جب ہم انہیں برا بلا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے جس نے ان کو اچھا کہا تھا وہ کیا ہے وہ غلط ہے نعوذ باللہ من ذالک تو بات جاتی ہے نبی علیہ السلام تک کیونکہ آپ بہت سی احادیث میں صحابہ اکرام کی ستائش کرتے ہیں ان کی عمدہ خصال کا تذکرہ کرتے ہیں انہیں برا بلا کہنے سے منع کرتے ہیں ایک حدیث لے لیں مثال کے طور پر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تصب اصحابی میرے ساتھیوں کو میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو ان پہ تنقید مت کرو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر گولڈ سونا اللہ کی راہ میں دے اور میرے کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں معمولی سی گندم دی ہو معمولی سی کھجونیں دی ہو تو میرے صحابی کا صدقہ جو معمولی سا ہے دو ہاتھ بر کر ہے وہ صدقہ جو ہے وہ اہد پہاڑ کے برابر دیئے ہوئے تمہاری گوڑ سے بہتر ہے 
اندازہ کرے کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام کا نبی علیہ السلات السلام کی نگاہوں میں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تو آپ کے صحابہ کرام پہ تنقید نبی علیہ السلات السلام پہ تنقید ہے آپ کے صحابہ کرام پہ تنقید قرآن پہ تنقید ہے قرآن تو صحابہ کرام کی تعریفیں بیان کرتا نظر آتا ہے قرآن تو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا قرآن تو یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے ولدین معاہ اشدا ولکفار رحما ابین جو آپ کے ساتھی ہیں وہ آپس میں نرم دل ہیں رحم ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے ہیں ایک دوسرے پہ شفقت کرنے والے ہیں کافروں کے لیے سخت ہیں آپ ان کو عبادت میں پائیں گے رکوع اور سجدے میں پائیں گے نیتیں ان کی ٹھیک ہیں اب تک غون فضل من اللہ بردوانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی نیتیں صاف ہیں رکوع کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں مجھے رادی کرنے کے لیے یعنی کہ کوئی ریاکاری نہیں ہے جب آپ ایسے لوگوں پہ تنقید کریں گے تو آپ کس پہ تنقید کر رہے ہیں آپ قرآن پہ تنقید کر رہے ہیں قرآن تو یہ کہے کہ وکل عاد اللہ الحسنہ کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جہاد کیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جنہوں نے بعد میں یہ کام کیا دونوں طرح کے گروہوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں جنت دے گا تو اس لیے کسی بھی صحابی پہ ادنا سے ادنا صحابی پہ بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے ادنا سے ادنا صحابی ہمارے مقابلے میں کہیں اوپر ہے ہم اس کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں تو امام بربال اور یہ بھی دین میں رکھیں جو ادنا سے ادنا صحابی پہ تنقید کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے پھر کیونکہ جب وہ ایک صحابی پہ تنقید کرے گا یہ سوچ کر کہ اس نے یہ غلطی کی ہے اس نے یہ جرم کیا ہے تو پھر ایسی غلطی یا اس سے کم تر غلطی کسی اور صحابی میں بھی نظر آئے گی کیونکہ وہ نبی تو تھے نہیں معصوم تو نہیں تھے شان تو ان کی بہت بلند و بالا ہے لیکن غلطیوں سے مکمل پاک صاف ہوں ایسا تو نہیں تھا تو پھر تو آپ ایک ایک صحابی پہ چڑھائی کریں گے ایک ایک صحابی پہ تنقید کریں گے پھر تو آپ کی زبان درازی سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا آپ دیکھ لیں جہلم کے علی مرزا علی مرزا کو وہ ایک دو صحابہ سے انہوں نے آغاز کیا اور اب بڑھتی چلے جا رہی تو انسان جب ایک حد کو کراس کر لیتا ہے پھر اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی اسی لیے بہت سے سرب سالحین کہا کرتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے درمیان اور لوگوں کے درمیان کیا آڑ ہیں پردہ ہیں دیوار ہیں جو اس دیوار کو کراس کرے گا پھر دوسرے صحابہ کرام کی طرف بھی بڑھے گا ان پہ بھی کل کو تنقید کرے گا تو امام برباری کہہ رہے ہیں وعلم یہ بات جان لیں کہ بے شک جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی پہ بھی تنقید کی کسی کو بھی برا بلا کہا تو فاعلم آپ یہ بات جان لیں انہ انما اراد محمدہ کہ در حقیقت اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا ہے ان کا ارادہ کیا ان پہ تنقید کرنا چاہیے وقت آدا ہو فی قبر ہی اور اس نے آپ کو تکلیف دی ہے آپ کی قبر میں اس کے بعد مسئلہ نمبر ایک سو چھیالیس ون فورٹی سکس ودا من البدا فہدر ہو اور جب تمہارے لیے کسی بھی انسان کی طرف سے بدعات میں سے کچھ بھی وعدے ہو ظاہر ہو تو آپ اس انسان سے بچ کر رہیں فعین الدی اخفا عن کا اختر مما اظہر کیونکہ جو اس نے آپ سے چھپا رکھا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کو اس نے زہر کر دیا ہے یعنی کہ آپ کے سامنے اس نے ایک بھی کا ارتکاب کیا تو آپ ایسے آدمی سے بچ کر رہے ہیں کیونکہ جو ایک بھی کا ارتکاب کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بدت کو جرم نہیں سمجھتا پھر اس کی وہ بدعت جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ ہوں گی جو بدعت وہ آپ سے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عالی عمران میں یہ ایت نمبر ایک سو اٹھارہ ہے ون ون ایٹ کہ قد بدت البغداؤ من افواہم 
اللہ تعالیٰ وہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں غیر مسلموں کا کہ ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا کہ وہ مسلمانوں کے کتنے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمات فی صدور اکبر اور جو دشمنی وہ اپنی سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے زہر کی ہے تو یہی صورتحال ہوتی ہے بتیوں کی جو بتی ہے اس کی ایک بدت آپ کو نظر آئی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس بدت کو اپنا رہا ہے بڑے جوش و خروش سے تو پھر آپ یقین جان لیں کہ جو بدعت اس نے چھپا رکھی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گی اور یہی صورتحال آج کل کی بتیوں کی عام طور پہ جو بتی ہیں وہ کفریات کا بھی ارتقاب کر جاتے ہیں شرکیات کا ارتقاب کر جاتے ہیں یعنی کہ دعا میں اللہ رب العزت کو اللہ کی مخلوق کا وسیلہ دینا یہ کیا ہے بدت ہے لیکن اس کا ارتقاب کرنے والے آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں تو نبی علیہ صلی السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے وسیلے کے نام پہ براہ راست آپ کو پکار رہے ہوتے ہیں آپ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پکارتے ہوئے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفات کر دیں اللہ سے ہمیں بیٹا لے کر دے دیں تو آپ کو پکارا نا پھر یہ دعا تو کر دی نا کہ اے اللہ کے رسول ہمارا یہ کام کر دیں تو یہ دعا ہے تو اسی لیے امام بر بھاری کیا کہہ رہے ہیں کہ ادا ظاہر اللہ کا جب آپ کے لیے ظاہر ہو من انسان ان کسی بھی انسان کی طرف سے شعی ان کچھ بھی من البدعی بدعات میں سے فہدر ہو تو آپ اس سے بچ کر رہے ہیں فَإِنَّ الَّذِي أَخْوَى کیونکہ وہ جو اس نے چھپا رکھا ہے عن کا آپ سے اکثر اس سے کہیں زیادہ ہے مما اظہر جو اس نے ظاہر کر دیا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بدت کا ارتکاب کرے اور وہ لا علم ہو وہ جاہل ہو تو اس کو آپ سمجھائیں اس کے قریب آپ جائیں اس کی اصلاح کریں تو اگر وہ سدھر جائے ٹھیک ہو جائے الحمدللہ لیکن وہ انسان جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کی اصلاح کی کوشش کر چکے اس کو بدت کی خطرناکی کے بارے میں اگاہ کر چکے بعض آنے کے لیے تیار نہیں ہے جو شکروش سے حصہ لیتا ہے تو یقین جانیے کہ اپنے گھر کے اندر یا اپنے خاص دوستوں میں وہ کئی کئی اور بدات کا بھی ارتقاب کرتا ہوگا تو اس لیے اس کے بارے میں آپ بچ کر رہیں دھیان سے اس کے ساتھ آپ رہیں یعنی کہ اس کو اگر آپ ملتے ہیں آپ کے محلے کا ہے آپ کے آفس میں کام کرتا ہے آپ کی دکان میں کام کرتا ہے آپ کے سکول میں ہے آپ کے کالج میں ہے تو ذرا دھیان سے اس کے معاملے میں بچ کر رہیں اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری مسئلہ نمبر ایک سو سنتالیس ون فورٹی سیون اب اس مسئلے میں امام بربہاری جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بدتی انسان فاسکو فادر انسان سے زیادہ خطرناک ہے یعنی کہ ایک آدمی بتی ہے اور دوسری طرف جو آدمی ہے وہ بتی تو نہیں ہے درست عقیدے کا حامل ہے سنت کے اوپر چلتا ہے اہل سنت یعنی کہ اہل حدیث ہے سلفی ہے عقیدے کے لحاظ سے لیکن کیا ہے فاسق ہے فاجر ہے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو امام بربہاری بتا رہے ہیں کہ یہ فاسق و فاجر اگرچہ یہ بھی غلط ہے یہ بھی برا ہے لیکن اس سے بہتر ہے جب آپ مقابلہ کریں گے تو اس سے یہ کیا ہے بہتر ہے کیوں کیونکہ جو شراب پیتا ہے چوری کرتا ہے سود لیتا ہے کترو کترو غارت کا ارتکاب کرتا ہے اس یہ یہ اپنے آپ کو کیا سمتا ہے مجرم یہ اپنے آپ کو کیا سمتا ہے گناہ گار یہ امید ہے کسی دن توبہ کر لے گا سدھر جائے گا اپنی اصلاح کر لے گا لیکن بتی انسان یہ سمتا ہے کہ میں حق پہ ہوں میں نیکی کے کام کر رہا ہوں وہ توبہ کیسے کرے گا اس سے توبہ کی اتنی جلدی امید نہیں ہے اور پھر یہ جو فاسکو فادر انسان ہے یہ اپنا نقصان کر رہا ہے 
اور جو بتی انسان ہے پورے معاشرے میں بدت کو پھیلا رہا ہے دین کی غلط شکل لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے بدت کو اللہ کے دین کے طور پہ پیش کر رہا ہے بدعت کو نبی علیہ السلۃ والسلام کے دین کے طور پہ پیش کر رہا ہے تو آپ یہاں فیصلہ کر لیں کون بڑا مجرم ہوا پھر تو کہتے ہیں امام بر بھاری و ادا رعیت رد المن اہل سننا جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں اہل سنت میں سے کسی آدمی کو دیکھیں اہل سنت سے مراد یہاں پہ کون ہے کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ آپ اہل سنت لفظ پہ قبضہ کر رکھا ہے میں کئی دفعہ خبردار کر چکا ہوں بالکل نہیں یہ تو اہل بدت ہیں بلکہ یہ تو اس سے بھی آگے جا رہے ہیں بدعت روز بروز نئی سے نئی ایجاد کر رہے ہیں پہلے سے موجود بدعت کو نئی سے نئی شکل دے رہے ہیں تو اہل سنت سے مراد کون ہیں جو سرف صالحین کے عقیدے کے اوپر ہیں ان کے منحج کے اوپر ہیں جو صحابہ کرام کے عقیدے کے اوپر ہیں جو امام احمد امام مالک امام شافی کے عقائد کے اوپر ہیں تو کہتے ہیں وہ ادار دوسرے لفظوں میں جن کو آج کل پاکستان انڈیا میں کیا کہتے ہیں اہل حدیث کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ادار رد المن اہل سنتی ردی اطریقی و مذہب جب آپ اہل سنت میں سے کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ برے راستے والا ہے برے مذہب والا ہے یعنی کہ ہے اہل سنت میں سے لیکن جس راستے پہ چل رہا ہے وہ برائی کا راستہ ہے گناہوں کا راستہ ہے تو جب آپ دیکھیں اہل سنت میں سے کسی آدمی کو ردی اطریقی وہ برے راستے والا ہے برے طریقے والا ہے فاسکن فاسق ہے فاجرن فاجر ہے صاحب معاصن گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہے ظالن اس لحاظ سے گمراہ ہے کس لحاظ سے گناہوں کے لحاظ سے عقیدے کے لحاظ سے نہیں وہ علیہ سننا جب کہ وہ ہے سنت کے اوپر فسحب ہو تو آپ اس کی صحبت میں رہ سکتے ہیں ودر اس اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں فعین لئی ستر کماسیت ہو کیونکہ آپ کو اس کی معصیت نقصان نہیں دے گی ابھی بات پوری نہیں ہوئی میں آخر میں نتیجہ نکالوں گا کہتے ہیں وہ ادار ای ترد المجتحدن دوسری طرف جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں مجتحدن وہ مجتحدن جو کیا ہے عبادت میں بڑی محنت کرنے والا ہے صاحب ہون لیکن خیش خیشات نفس پہ چلنے والا ہے ان کی بدعت پہ چلنے والا ہے وہ ان بدا متقشف محترقن بل عبادہ اگرچہ وہ نظر آئے بدا زہر ہو نظر آئے متقشف زاہد دنیا سے بے رغبت سادہ زندگی گزارنے والا دنیا کی چمک سے دور محترقن بل عبادہ عبادت کے ساتھ جلا ہوا جلسا ہوا ان کی عبادت کر کر کے تھکا ہوا اس کی توجہ عبادت کے اوپر ہے دنیا سے وہ کیا ہے بے رغبت ہے دنیا کا اس میں لالچ نہیں ہے اس کی دلچسپیاں نماز میں اس کی دلچسپیاں نفلی روزوں میں اس کی دلچسپیاں اللہ کے ذکر میں ہیں لیکن ہے کیا صاحبہ ہوا خواہشات نفس پہ چلنے والا بدعات پہ چلنے والا فلا تو جا لسو آپ اس کے ہم نشین نہ بنے اس کی مجلس کے ساتھی نہ بنے ولا تقدما ہو آپ اس کے ساتھ نہ بیٹھیں ولا تسما کلام ہو آپ اس کا کلام نہ سنیں ولا تم شما ہو فی طریق آپ اس کے ساتھ کسی راستے پہ نہ چنیں فنی لا آمن میں بے خوف نہیں ہوں اس مسئلے میں کہ انتسح لیا طریقت ہو کہ آپ اس کے راستے کو اچھا جانے پیارا جانے عمدہ جانے فتح علی کا ماہو تو آپ بھی اس کے ساتھ مل کے ہلاک ہو جائیں ہلاکت کے راستے پہ چل پڑیں تو یہاں پہ امام بربہاری 
بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ ہمیں چھٹی دے رہے ہیں اس بات کی کہ آپ شرابی کو دوست بنا سکتے ہیں فاس کو فادر انسان کو زانی کو بدکار کو چور کو ڈاکو کو قاتل کو دوست بنا سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ بتی کو دوست نہ بنائیں تو بظاہر یوں لگتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے امام بر بحالی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ شرابی کو کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو دوست بنائیں یہ نہیں کہنا چاہتے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس چوائس یہ ہو اختیار یہ ہو کہ یا اس کو دوست بنانا ہے یا اس کو اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے تو بتی سے بہتر ہے کہ آپ اس کو بنا لیں ورنہ اصل کیا ہے کہ نہ آپ بتی کو دوست بنائیں نہ فاس کو فادر انسانوں کو آپ اپنا دوست بنائیں آپ اپنا دوست بنائیں کہ ان کو جو صحیح عقیدے پہ بھی ہوں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے بھی ہوں متقی لوگوں کو اپنا دوست بنائیں ان کی مجلس میں رہیں وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلات وسلام کہ الجلیس الصالح اچھا ساتھی اور برا ساتھی ان کی مثال کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی اتر والے اتر بیچنے والا خوشبو بیچنے والا اس کی مجلس میں آپ رہیں گے اسے دوست بنائیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے فائدے کی ایک شکل یہ ہے کہ چونکہ آپ کا دوست ہے وقتاً فوقتاً آپ کو کوئی نہ کوئی خوشبو ہدیہ ہدیہ کے طور پہ تحفہ کے طور پہ گفٹ کے طور پہ دیتا رہے گا تو خوشبوئیں آ رہی ہیں نا فائدہ ہو گیا نا اور اگر وہ نہیں دے گا تو آپ چونکہ اس کے قریب رہتے ہیں اس کے ساتھ رہتے ہیں جب دل چاہے گا خرید لیں گے آسانی کے ساتھ اگر خوشبو والا آپ کا دوست نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے یار چلو کبھی خریدوں گا لیکن چونکہ آپ کے ساتھ ہے جب چاہیں گے آپ خرید لیں گے تو وہ تحفہ دے دے زیادہ فائدہ وہ تحفہ نہ دے آپ خرید لیں پھر بھی فائدہ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو کم از کم اس سے آپ کو خوشبو تو آتی رہے گی اگر وہ تحفہ نہیں دیتا آپ نہیں خریدتے چونکہ خوشبو والا ہے خوشبو اس کے ہاتھ میں ہے بیچتا ہے خود لگا بھی لیتا ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے تو آپ کو خوشبو آتی رہے گی وہ روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکے گا تو یہ مثال ہے کہ اس کی اچھے دوست کی آپ اس کے پاس بیٹھیں گے اس کی صحبت میں رہیں گے پہلی امید تو یہ ہے کہ وہ خود ہی آپ کو نصیحتیں کرتا رہے گا سمجھاتا رہے گا گناہوں سے روکتا رہے گا بداعت سے روکتا رہے گا اور اگر وہ نصیحت نہیں کرتا کسی وجہ سے تو آپ چونکہ اس کے ساتھ رہتے ہیں آپ کہیں گے مجھے کوئی نصیحت کرو مجھے قرآن پڑھا دو مجھے سورہ فاتحہ سکھا دو مجھے نماز کا طریقہ سکھا دو یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ چیز شرک تو نہیں ہے مجھے بتاؤ یہ چیز کہیں بدت تو نہیں ہے آپ سوال کرتے رہیں گے تو عالم دین کے قریب آپ رہیں گے تو یہ فائدہ ہے یہ ان کی صحبت میں رہنے کے فوائد ہیں نیک لوگ متقی لوگ اور اگر آپ نصیحت کا مطالبہ کرتے نہیں سوال کرتے نہیں اور وہ خود نصیحت کرتا نہیں تو کم از کم چونکہ نیک ہے چونکہ عالم دین ہے وہ آپ کے سامنے کیا کرے گا اچھے اعمال سر انجام دے گا آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اذان ہوئی اٹھ کے چل پڑے گا ٹھیک ہے آپ کو نصیحت نہیں کرے گی خود تو چل پڑا نا تو آپ کے اوپر اثر ہوگا بھائی دیکھو یہ اذان کے اوپر فوراً کھڑا ہوا ہے وضو کیا ہے نماز کے لیے جا رہا ہے تو مجھے بھی کام کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں گرمی میں آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی آئیں میں آپ کو چائے پلاتا ہوں آئیں میں آپ کو پانی پلاتا ہوں روح افزا پلاتا ہوں وہ کہہ گا نہیں بھی میں تو روزے کی حالت میں ہوں تو یہ چیز آپ کے اوپر اثر ڈالے گی وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ سفر میں نکلا دعائی سفر پڑے گا آپ کے اوپر اثر ہوگا تو یہ ہوتا ہے فائدہ کس کا اچھی صحبت کا اچھے دوستوں کا تو امام بر بہاری بھی یقیناً ان تمام مسائل کو جانتے ہیں وہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ فاس کو فاجر شرابی لوگوں کو دوست بنائیں اور بظاہر کئی لوگوں کو اس عبارت سے یہ محسوس ہوتا ہے جب کہ حقیقت میں کیا ہے کہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں فاس کو فاجر کا لیکن وہ فاس کو فاجر جو توحید کے اوپر ہے درست عقیدے پہ ہے درست منج پہ ہے اور دوسری طرف وہ عبادت گزار تحجت گزار نفلی رودے رکھنے والا اذکار کرنے والا تلاوت کرنے والا جو بتی ہے 
ان دونوں میں سے آپ کس کو اختیار کریں گے یہ وہ بتا رہے ہیں آپ کو تو دیکھیے کہتے ہیں کہ ویدا رئی ترد المن اہل سنت ردی الطریق والمذہب جب آپ دیکھیں اہل سنت میں سے کسی آدمی کو اس حال میں جب آپ اہل سنت میں سے کسی آدمی کو دیکھیں کہ ردی الطریق والمذہب وہ برے راستے والا ہے برے طریقے والا ہے فاسکن فاجرن فاسکو فاجر ہے فاسکو فاجر کس کو کہتے ہیں گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کو صاحب معاصن معاصیت کا ارتکاب کرنے والا ہے ظالن اس لحاظ سے گمراہ ہے وہ آل سننا لیکن ہے وہ سنت کے اوپر درست عقیدے کے اوپر نبی علیہ السلط وسلام کی احادیث کو مانتا ہے ان پہ عمل کرتا ہے فصحب ہو تو آپ اس کو دو اس کی صحبت میں رہ سکتے ہیں وجرس ماہو آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں فعن ہو لئی ستر کماسیت ہو کیونکہ اس کی معصیت اس کا گناہ آپ کو نقصان نہیں دے گا وہ ادا رئی تر رد المجتحدن اور جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ مجتحدن وہ بہت محنت کرنے والا ہے کوشش صرف کرنے والا ہے کس معاملے میں عبادت کے معاملے میں لیکن آپ اس کو کیا دیکھیں کوشش کرنے والا صاحب ہوا بتی ہے کوشش جس عبادت میں کرتا ہے وہ عبادات مبنی ہے کس پہ بدعات پہ مثال کے طور پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتا ہے محرم کے مہینے کی بدعات کا اہتمام کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ان بدا اگرچہ وہ آپ کو نظر آئے بدا کا لفظی میں ہوتا ہے ظاہر ہو اگرچہ وہ نظر آئے وہ ظاہر ہو متقشفن کہ وہ زاہد ہے محترق بل عبادہ عبادت کے ساتھ وہ جھلسا ہوا ہے فلاح تو جا سو تو آپ ایسے آدمی کو اپنا ہم نشین نہ بنائیں ولا تک عدم ہو اور اس کے ساتھ نہ بیٹھیں ولا تسما کلام ہو اور آپ اس کا کلام نہ سنیں ولا تم شی معافی طریق کسی بھی راستے میں آپ اس کے ساتھ مت چلیں فنی لا امن میں بے خوف نہیں ہوں اس بات سے کہ انتسہ علی طریقت ہو کہ آپ اس کے راستے کو میٹھا جانے عمدہ جانے پیارا جانے فتح علی کا ماؤ تو آپ بھی اس کے ساتھ مل کے ہلاک ہو جائیں یعنی کہ بتی آدمی خطرہ ہے کہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی روزے رکھتا ہے کتنا ذکر کرتا ہے آپ متاثر ہوں گے ان باتوں سے آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے بدعات کا ارتکاب کر کے اور امام بربہاری کی یہ نصیحت اس کے پیچھے احادیث ہے نبی علیہ السلط وسلام کی مثال کے طور پہ آپ خطبے میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے وہ ای یا کم محدثات العمور لوگو بچ کر رہو کس سے دین میں داخل کیے گئے نئے نئے امور سے یعنی کہ بداس سے تو اللہ کے رسول بھی وارننگ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ای کم یہ وارننگ کے الفاظ ہوتے ہیں بچ کر رہو بچ جاؤ دور رہو اور کبھی آپ کہا کرتے تھے وہ شر العموری محدثات بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے گئے ہوں ان کے بدعات اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا امتی میرے آ رہے ہوں گے پانی پی رہے ہوں گے ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے وضو کے ادا چمک رہے ہوں گے پھر ایک گروہ آئے گا میں خیال کروں گا کہ میرے امتی ہیں لیکن انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے گا میں کہوں گا ان کو آنے دو کہ میرے امتی ہیں مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سی نئی چیزیں داخل کی تھیں تو میں کہوں گا سہ کن سہ کن لمن غیر آبادی دینی جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا ان کو دور لے جاؤ دور لے جاؤ تو آپ ان احادیث سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بدعات کا معاملہ کتنا خطرناک ہے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ دو تین اور لوگوں کو ہلاک کر دے گا 
لیکن دین میں بھی داد داخل کرنے والا اللہ کے نادل کردہ دین کو تبدیل کر رہا ہے نبی علیہ السلط اسلام کے دیے ہوئے دین کو تبدیل کر رہا ہے اور لوگوں کو غلط دین پہ لگا رہا ہے اس کا مرض زیادہ خطرناک ہے عام آدمی بہت متاثر ہوتی ہیں اور وہ اہل سنت میں سے ہونے کے باوجود اہل حدیث میں سے ہونے کے باوجود کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں اپنے علماء کے معاملے میں کہ دیکھیں یہ فلاں آدمی کو اچھا سمتا ہے حالانکہ وہ, وہ اے, مثال کے طور پہ اے, گانے سنتا ہے یا داڑھی مونتا ہے جب کہ دوسری طرف ان کو برا سمتا ہے جن کی لمبی لمبی داڑھیاں بھی ہیں نمازی بھی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں یہ بھول جاتا ہے کہ وہ بنتی ہیں اور یہ داڑھی مونڈنے والا گرچہ جرم کرتا ہے داڑھی مونڈنا گناہ ہے یقیناً گناہ ہے لیکن کم از کم بتی نہیں ہے کفر و شرک کا ارتقاب نہیں کرتا تو یہ اس کے مقابلے میں بہتر ہے اگرچہ دونوں غلط ہیں ورا یونس ابن عبید ابن ہو یونس بن عبید نے اپنے بیٹے کو دیکھا یونس بن عبید جو ہیں ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے یونس بن عبید یہ بہت بڑے امام تھے حافظ حدیث تھے اور یہ فوت ہوئے ہیں ایک سو انتالیس ہجری میں ون تھرٹی نائن ہجری میں یہ یونس بن عبید جو ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا وقت خرد من عند صاحب ہوا جب کہ وہ نکل کر آیا کسی خواہش پرس کے پاس سے کسی بتی کے پاس سے یعنی کہ کسی بتی کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہاں سے واپس آیا تو یونس بن عبید اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے من ای نجیتا تو کہاں سے آیا ہے کالا اس بیٹے نے کہا من عندی فلان ان میں فلاں آدمی کے پاس سے آیا ہوں اچھا اب یہ فلاں آدمی کون سا تھا پہلے یہ جان لیں اس کتاب کے کچھ ایڈیشن ایسے ہیں جن میں اس آدمی کا نام بھی آیا ہے اور وہ کون ہے امر بن عبید بلکہ اس بارے میں ایک روایت بھی سن لیں خطیب بغدادی طریق بغداد میں اور دیگر ایما اپنی اپنی کتب میں روایت کرتے ہیں مثال کے طور پہ امام مزی تہذیب الکمال میں کہ یونس بن عبید یہی جن کا نام گزرا ہے پیچھے ان سے کسی آدمی نے کہا یا ابا عبد اللہ اے ابو عبد اللہ یہ کنیت ہے کس کی یونس بن عبید کی تنہا نال مجال ستی عمر بن عبید آپ ہمیں منع کرتے ہیں عمر بن عبید کے پاس بیٹھنے سے وقت داخل علیہ ابن کا جب کہ ان کے اس کے پاس آپ کا بیٹا گیا ہے خال ابنی کہا میرا بیٹا خال نام اس آدمی نے کہا بالکل آپ کا بیٹا گیا ہے تو راوی کہتے ہیں فتغید شیخو یونس بن عبید غصے میں آ گئے تو یہ راوی کہتے ہیں میں ان کے پاس ہی راہ تھا کہ بیٹا واپس آیا تو کہا بیٹا تم جانتے ہو کہ امر بن عبید کے بارے میں میرا موقف کیا ہے میری رائے کیا ہے میں اس کے کتنے خل... کتنا خلاف ہوں پھر تم اس کے پاس جاتے ہو تو اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ یہ آدمی کون تھا جس کے پاس یونس بن عبید کا بیٹا گیا تھا کون تھا امر بن عبید اچھا اب دیکھ لیں ذرا امر بن عبید کیا ہے یہ کون ہے یہ میرے پاس سیر علام النبلا کتاب ہے امام ذہبی کی یہ امام ذہبی کی بڑی شاندار کتاب ہے اور اس کی تقریباً تیس جلدیں ہیں یعنی کہ دو تین جلدیں آخری تو وہ ہوں گی جن میں فرشتیں ہوں گی اس کے باوجود آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی کہ ستائیس اٹھائیس جلدیں ہیں 
تو یہ کتاب کا نام کیا ہے سیر علام نبلا اس میں بڑی شخصیات کا تذکرہ ہے چاہے وہ بڑی شخصیات خیر کے انداز میں ہوں یا شر کے انداز میں بڑی شخصیات اچھے میدان کی بڑی شخصیات یا برے میدان کی بڑی شخصیات تو اس لیے امر بن عبید کا تذکرہ بھی اس میں کیا ہے امام دہبی نے حالانکہ وہ برا آدمی ہے تو دیکھیے ذرا کیا کہتے ہیں امام دہبی یہ جلد نمبر چھ ہے صفحہ نمبر ایک سو چار ہے کہتے ہیں پہلا لفظ یہ بولا ہے اظاہد کہ امر بن عبید ایسا آدمی تھا اظاہد دنیا سے بے رغبت دنیا کی کوئی لالچ نہیں العابد اللہ کی بہت عبادت کرنے والا لیکن آگے کیا کہتے ہیں القدری لیکن تقدیر کا منکر کبیر المعتزلا معتزلا جو گمراہ لوگ ہیں ان کا امام ان کا لیڈر و اول اور ان کا یعنی کہ اسی سے آغاز ہوتا ہے معتزلا کا آگے چل کے امام دہبی لکھتے ہیں کہ معاد بن معاد کہتے ہیں کہ میں نے اس امر بن عبید کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ تبت یدا ابی لہب یہ قرآن کریم کی صورت ہے اس کا معنی کیا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ کیا ہو گئے تباہ ہو گئے ٹوٹ گئے اور خود بھی وہ تباہ ہو گیا وہ تباہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ایت لوہے محفوظ میں تھی یعنی کہ تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی تو پھر تو اللہ تعالی ابو لہب کو سزا نہیں دے سکتے کیونکہ پہلے سے لکھا ہوا تھا تقدیر کا انکار کر رہا ہے یعنی کہ تقدیر کا کیا کر رہا ہے انکار اور پھر آگے چل کے ایک حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ حدیث آمش بیان کیا کرتے تھے اگر میں آمش کے پاس ہوتا تو میں ان کی تقریب کر دیتا ان پہ انکار کرتا ان پہ ان کی حدیث کو ان کے منہ پہ مسترد کر دیتا ریجیکٹ کر دیتا بلکہ یہاں تک کہتا ہے ولا سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ردت ہو اگر میں یہ حدیث بذات خود نبی علیہ السلام سے سنتا تو میں اللہ کے رسول کے سامنے کہتا کہ یہ حدیث قابل قبول ہے اندازہ کیجئے کتنا گمراہ شخص تھا یہ تو شاید یہ ایک دو مثالیں جو میں نے دی ہیں وہ آپ کے لیے کافی رہیں گی جاننے کے لیے کہ یہ آدمی کتنا گمراہ تھا اور معتزلہ جو گمراہ فرقہ ہے ان کے پانیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں یونس بن عبید اپنے بیٹے سے کہ یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے میں ای نجے تھا تم کہاں سے آئے ہو قال امین عندی فلان تو بیٹا کہتا ہے میں فلاں آدمی کے پاس سے آیا ہوں یعنی کہ امر بن عبید کے پاس سے قال یا بنیا تو والد صاحب کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے لن ارا کا تخرج من بیتی خون تھا احب علیہ من ارا کا تخرج من بیتی فلان میں تمہیں کسی ہجڑے کے گھر سے نکلتا ہوا دیکھوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں تمہیں فلاں آدمی کے گھر سے نکلتا ہوا دیکھوں یہاں بھی کیا ہے مقابلہ یعنی کہ ہجڑوں کے گھروں میں بھی نہیں جانا چاہیے ہجڑے جو یعنی کہ دین کو دین پہ عمل کرنے والے نہ ہوں جو ڈانس کرنے والے ہوں اور بے حیائی پہ مشتمل یعنی کہ باتیں سنانے والے ہوں ایسے ہجروں کے پاس نہیں جانا چاہیے ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن آپ یہاں میں مقابلہ کر رہے ہیں کہ بیٹا میں یہ تو برداشت کر لوں گا کہ تم کسی ہجڑے کے پاس چلا جاؤ لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کسی ایسے بتی کے گھر میں تم جاؤ کیوں 
ہجرے کے پاس جائیں گے خطرہ ہے کیا ہو جائے گا بیٹا غلوم کا غلوم کا ارتکاب کرے گا لیکن بتی کے پاس جائے گا دین کا بیڑا گرک ہو جائے گا تو کہتے ہیں یا بنیا میرے پیارے بیٹے لن ارا کا یہ کہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم نکل رہے ہو میں بیتی خنسا کسی ہجڑے کے گھر سے ہجڑا میں امید ہے کہ آپ سمتے ہوں گے وہ جو نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے درمیان درمیان میں ہوتا ہے تو یہ کہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم نکل رہے ہو کسی ہجڑے کے گھر سے احبو علیہ یہ میرے ہاں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں تمہیں دیکھوں کہ تم نکل رہے ہو فلاں آدمی کے گھر سے اس کے بعد کہتے ہیں ولا انتل کا یا بنیا زانی ساری کن فاسی کن خائن حب من انتل کا بقول فلان و فلان کہ تم اللہ تعالیٰ اے میرے پیارے بیٹے تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو کہ تم زانی ہو بدکار ہو چور ہو فاسق ہو خیانت کرنے والے ہو یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ تم اللہ سے ملاقات کرو فلاں آدمی کے عقیدے کے ساتھ اور فلاں آدمی کے عقیدے کے ساتھ تمہارا عقیدہ وہ ہو جو عمر بن عبید کا ہے تمہارا عقیدہ وہ ہو جو فلاں گمراہ شخص کا ہے فلاں بتی کا ہے اس عقیدے کے, کے ساتھ تمہاری موت آئے اور تم اللہ سے ملو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ سے مل لو فاس کو فاجر بن کر اور یہ دو آپشن ہیں اور تیسرا آپشن کیا ہے کہ آپ اللہ سے ملاقات کریں اس سال میں کہ آپ درست عقیدے پہ ہوں توحید پہ ہوں اور کبیرہ گناہوں سے بھی کیا ہوں دور ہوں تو یہ تو وہ ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے جو شریعت ہم سے چاہتی ہے لیکن امر بن عبید یونس بن عبید اپنے بیٹے کو بتانا چاہتے ہیں کہ بتیوں کے پاس بیٹھنا کتنا خطرناک ہے اور بدعت کتنی خطرناک چیز ہیں کتنی سنگین خطرات ہیں ان سے دین کو کہتے ہیں کہ میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ تمہاری اللہ سے ملاقات اس سال میں ہو کہ تم زانی ہو فاسق ہو فاجر ہو خائن ہو لیکن یہ مجھے پسند نہیں کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہو اور تمہارا عقیدہ وہ ہو جو فلاں بتی کا عقیدہ ہے فلاں گمراہ شخص کا عقیدہ ہے یعنی کہ عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے عقیدے کی اہمیت کیا ہے زیادہ ہے اور اب میں اور آپ غور کریں میں اور آپ کیا کرتے ہیں میں اور آپ یہ تو برداشت کر لیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے کسی قبر پرست کا دوست ہو کسی بتی لڑکے کا دوست ہو محرم کے مہینے کی بدعت کے کا ارتکاب کرنے والے کا دوست ہو لیکن ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ ہمارا بیٹا اس کا دوست ہو جو سگریٹ پیتا ہے اور یہ آپ کا موقف ٹھیک ہے کہ آپ کا بیٹا سگریٹ پینے والے کا دوست نہیں ہونا چاہیے شراب پینے والے کا دوست نہیں ہونا چاہیے داڑھی موڑنے والے کا دوست نہیں ہونا چاہیے میوزک اور ساد موسیقی سننے والے کا دوست نہیں ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ان کا دوست نہ بنے جو بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں بدعت کو کی ترویج کرتے ہیں بدعت کی کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کتنی بڑی یہ نصیحت ہے اس امام کی طرف سے عام آدمی ان باتوں کو نہیں سمجھتا بلکہ عام آدمی تو ان علماء پہ ناراض ہوتا اپنے علماء کے نام پہ کہ دیکھو یہ نرمی کرتے ہیں ان کے ساتھ جو فاسق و فاضر ہیں اور یہ کم از کم دین والے تو ہیں نا جی ان کے خلاف بولتے ہیں تو وہ عام آدمی نہیں سمجھتا کہ کون سا جرم زیادہ خطرناک ہے اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری یونس بن عبید کے ان اقوال کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ ترا کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان یون سب نہ عبید کہ اس عظیم امام نے یعنی کہ یونس بن عبید نے عالیمہ جان لیا کہ ان الخنسا کے ہجڑا لا یضل ابن ہو ان دین ہی ان کے بیٹے کو اس کے دین سے ہٹا نہیں سکتا وہ ان صاحب البداتی یضل ہو اور صاحب بدت بتی انسان ان کے بیٹے کو گمراہ کر سکتا ہے حتیٰ یوکف رہو یہاں تک کہ اس کو کافر بنا سکتا ہے 
بدعت کے ذریعے کیا بنا سکتا ہے کافر بنا سکتا ہے کیونکہ دین کے نام پہ وہ بدعت کرے گا تو کئی بدعت ایسی بھی ہوں گی جو انسان کو کفر میں داخل کر دیتی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے کہ صاحب قبر سے دعا کرنا کہ اے صاحب قبر اے پیر صاحب آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بیٹا دے اب یہ کیا ہے یہ شرکی الفاظ ہیں آپ قبر والے کو پکار رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اسے اور دعا عبادت ہے اور عبادت جب بھی ہوگی اللہ, اللہ رب العزت سے ہوگی کسی اور سے نہیں ہو سکتی اس کے بعد امام بر بحالی کہتے ہیں مسئلہ نمبر ایک سو اڑتالیس ون فور ایٹ کہ وحدر ثم وحدر اہل زمان کا خاصتاً اور ڈر کر رہیے پھر میں کہتا ہوں ڈر کر رہیے خصوصی طور پہ اپنے زمانے کے لوگوں سے یہ امام بر بحالی کس صدی میں کہہ رہے ہیں جانتے ہیں آپ چوتھی صدی میں اور آج کون سی صدی ہے پندرہویں یعنی کہ آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اپنے زمانے کے لوگوں سے خاص طور پہ بچ کر رہیں کیوں جی کہتے ہیں ون در من تجالس آپ دیکھیں کہ آپ کن کو آپ کس کو اپنا ہم نشین بنا رہے ہیں ومی من تسما اور کس کی گفتگو آپ سنتے ہیں ومن تصب اور کس کی صحبت میں آپ رہتے ہیں یعنی کہ ان امور میں آپ احتیاط کریں کہ آپ کس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں آپ کس کی گفتگو سنتے ہیں اور آپ کس کی صحبت اور میت میں رہتے ہیں فعین الخل کا انم فی ردت کیونکہ ساری کی ساری مخلوق گویا کے ارتداد پہ لگی ہے دین سے نکل رہی ہے اللہ من آسم اللہ منہم سوائے ان کے جن کو اللہ نے ان لوگوں میں سے بچا لیا کس سے مرتد ہونے سے چوتھی صدی ہجری کا یہ حال ہے کہ لوگوں نے ایسی خطرناک بدعات اختیار کر لی ہیں جو لوگوں کو کفر میں داخل کر رہی ہیں لوگ اسلام میں آگے بڑھنے کی بجائے کفر کی طرف جا رہے ہیں مرتد ہونے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں اس لیے اپنے زمانے کے لوگوں سے بچ کر رہے ہیں دیکھیں کہ آپ کس کی مجلس میں بیٹھتے ہیں کس کی گفتگو سنتے ہیں کس کی صحبت اور رفاقت میں رہتے ہیں لو جی اور آج اس نصیحت کی ضرورت ہے کہ نہیں تو میں کہوں گا کہ آپ دھیان سے آپ کس کی گفتگو سنتے ہیں کہیں جوید ام غام جی کی گفتگو تو نہیں سنتے کہیں آپ علی مرزا جہلمی کی گفتگو تو نہیں سنتے کہیں آپ مولانا امین آسن اصلاحی کی گفتگو تو نہیں سنتے کہیں آپ مولانا امین آسن اصلاحی اور حمید الدین فراہی اور جوید الدین غامدی کی کتابیں تو نہیں پڑھتے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یا آپ کے بیٹے کے سکول کالج کے دوست ایسے ہوں جن میں انکار حدیث کے جراثیم پائے جاتے ہوں الہاد پایا جاتا ہو بدعات پائی جاتی ہوں قبر پرستی پائی جاتی ہو یا ایسے آپ کے بچے کے دوستوں سکول کالج کے جو کہتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہیں یہودی بھی ٹھیک عیسائی بھی ٹھیک ہندو بھی ٹھیک سکھ بھی ٹھیک اور جو مسلمانوں میں فرقے ہیں گمراہ فرقے جن کے عقائد کفر پہ مشتمل ہیں وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک سب ٹھیک ذرا غور کریں اپنی مجلس پہ اور غور کریں آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں غور کریں آپ کن کی صحبت میں رہتے ہیں کن کو آپ سنتے ہیں ہمارے بہت سے دوست ان کا اپنا عقیدہ تقریباً ٹھیک ہے لیکن عقیدے کے بارے میں دلیل ان کے پاس نہیں ہے باقاعدہ عقیدہ پڑھا پڑھا نہیں ہے بس ابا جی سے سن لیا کبھی کبھی کچھ باتیں مولوی صاحب سے سن لی بس اتنا ہے اور اب اپنے علماء کرام کی بجائے کن کو سنتے ہیں گمراہ فرقوں کے علماء کرام کو بتی علماء کرام کو اور کہتے ہیں آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں بڑا اچھا آواز کرتے ہیں 
دلوں میں جی اترتی ہے ان کی بات اور پھر کبھی کبھی ایک کلپ مجھے بھیج دیا ایک کلپ کسی اور عالمی دین کو بھیج دیا جی یہ مولانا صاحب ایسی بات کر رہے ہیں اس کا جواب دیں آپ اور ہم اپنی کوشش کے مطابق جواب دیتے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ عام آدمی ہو کر اپنے علماء کرام کی گفتگو نہیں سنتے دوسروں کی کیوں سنتے ہیں کیا آپ عقیدے میں اتنے پختہ ہیں کہ آپ کو کوئی خراب نہیں کر سکے گا آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا کسی کی گفتگو آپ کے دل پہ اثر انداز نہیں ہوگی صورت حال تو یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ نے امام القیم کو ایک دفعہ ڈانٹ دیا تھا اس بات پہ امام القیم خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شبے کے بارے میں سوال کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے مجھے ڈانٹا انہوں نے انہوں نے کہا ہر شبے کو اپنے دل میں جگہ نہ دیا کرو کیونکہ انسانی دل کمزور ہے ہو سکتا ہے کوئی شبہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور پھر تم گمراہی کی راہ پہ چل پڑو ہم خود ہی دین کا کچھ پتہ نہیں درست عقائد کی کتابیں پڑھی نہیں اور جناب گمراہ فرقوں کے علماء کرام کی گفتگو سننے چل پڑے ہیں یہ کہہ کے بھی ہر ایک کی بات سننی چاہیے کیا آپ نے دین اتنا پڑھ لیا ہے آپ شیخ الاسلام بن گئے ہیں کہ آپ ہر ایک کی سنیں گے تو آپ کو کوئی خراب نہیں کر سکے گا کہتے ہیں وحدر اور ڈر جائیں بچ جائیں سم بہدر پھر کہتا ہوں کہ بچ جائیں ڈر جائیں احتیاط کریں اہل زمان کے خاص اپنے زمانے کے لوگوں سے خاص طور پہ ون در من تجارس اور آپ غور کریں کہ کن کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں وہ من من تسمہ اور کن سے آپ کن کی گفتگو آپ سنتے ہیں ومن تصحب اور کن کی صحبت میں آپ رہتے ہیں فعین الخل کا کنحم فی ردت کیونکہ مخلوق کیونکہ ساری کی ساری مخلوق گویا کہ فی ردت ارتداد میں ہے مرتد ہونے میں ہے دین سے پھرنے میں لگی ہوئی ہے اللہ من آسم اللہ منہم سوائے اس کے جس کو اللہ نے ان میں سے محفوظ کر لیا تھوڑے لوگ ہیں جو درست عقیدے پہ ہیں یہ امام بر بہاری چوتھی صدی جری کی بات کر رہے ہیں تو آج کیا ہوگا اور حقیقت یہی ہے کہ آج بھی اہل توحید جو درست عقیدے پہ ہیں درست منج پہ ہیں بہت کم ہیں اس کے بعد یہ مسئلہ نمبر ایک سو انچاس ون فورٹی نائن کہتے ہیں ون در اور آپ دیکھیں ادا سمع تر جب آپ کسی آدمی کو سنیں یز کرو وہ تذکرہ کر رہا ہے ابن ابی دو ابن ابی دو کا یہاں پہ امام بربھاری چاند گمراہ لوگوں کے نام لینے لگے ہیں چاند بتیوں کے نام لینے لگے ہیں کہ جو ان کی تعریفیں کرے ان کا تذکرہ خیر کے انداز میں کرے تو سمجھائیں کہ وہ آدمی خود غلط ہے اور اس کے معاملے میں آپ احتیاط کریں اس کو آپ چھوڑ دیں پھر دیکھیں کہتے ہیں ون در اور آپ دیکھیں ادا سمے تر جب آپ سنیں کسی آدمی کو کوئی یاد کرو ابن ابی دو وہ تذکرہ کر رہا ہے ابن ابی دو کا اور بشر المریسی کا اور سماما بن اشرس کا اور ابو الحدیل کا اور ہشام فوتی کا او اہدم من تباہیم یا ان کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کا و اشیاء اور ان کے حمیتیوں میں سے کسی ایک کا فہدر ہو تو ایسے آدمی سے آپ بچ کر رہے ہیں جو ان کی تعریفیں کرے یا ان کے کسی خاص حمیتی کی تعریفیں کرے ان کی تائید کرے فعین نہ صاحب و بدا کیونکہ وہ بتی ہے فعین نہ اولا کان والا ردا کیونکہ یہ سب کے سب ارتداد کے اوپر تھے مرتد قسم کے لوگ تھے وط رک اور آپ اس آدمی کو چھوڑ دیں اللہ دی دکر ہم بھی خیر جو ان کا تذکرہ خیر کے انداز میں کرے وہ من دکر امن ہم بی من اور جو ان میں سے کسی کا تذکرہ کرے وہ انہی کے مقام و مرتبہ پہ ہے جو ان کا تذکرہ خیر کے انداز میں کرے وہ انہی کے مقام پہ ہے وہ بھی بتی ہے پھر اچھا اب یہ آدمی کتنے خطرناک تھے یہ آدمی کون تھے یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا ایک دفعہ ترجمہ پھر سن لیں اس عبارت کا تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے کہتے ہیں کہ ون در اور آپ دیکھیں ادا سمے تر رجل 
جب آپ سنیں کسی آدمی کو ید کرو وہ تذکرہ کر رہا ہو ابن ابی دعات کا اور بشر المریسی کا اور سماما بن اشرس کا اور ابو الحدیل کا اور ہشام الفوتی کا یا ان کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کا یا ان کے حمیتیوں میں سے کسی ایک کا فہدر ہو تو آپ اس سے بچ کر رہیں فعین نہ ہو صاحب و بدا تو وہ بتی ہے کون جو ان کی تعریفیں کرے فعین نہ ہا اولائی کان والا ردہ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جن کے نام لیے ہیں یہ ارتداد کے اوپر تھے مرتد ہو چکے تھے وط رکھا در رجولہ اور آپ چھوڑ دیں اس آدمی کو اللہ دی دکرہم جو ان کا تذکرہ کرے بھی خیر ان خیر کے انداز میں ومن دکرہ منہم اور جو ان میں سے کسی کا تذکرہ کرے تو وہ بی منزلتہم انہی کے مقام و مرتبے پہ ہے تو عام آدمی کے سامنے ایسے گمراہ لوگوں کی تعریف کرنا نہت خطرناک ہے البتہ کوئی علمی مجلس ہو جس میں صرف علماء اکرام بیٹے ہوں حق اور باطل کو جاننے والے بیٹے ہوں وہاں ان لوگوں میں سے کسی کی کوئی ایک خیر کی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں ہے گمراہ لیکن یہ اس میں ایک خوبی تھی گمراہی کے تذکرہ بھی ساتھ ہونا چاہیے اور اس کا اچھی طرح ہونا چاہیے لیکن پبلک میں پبلک میں صرف ان کی گمراہیاں بتانی چاہیے وہاں ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں اگر آپ ان کی کوئی تعریف کریں گے تو کیا ہوگا سننے والا متاثر ہوگا ان کو سنے گا ان کی کتابیں پڑھے گا ان کے افکار کا جیدہ لے گا وہ گمراہ ہو جائے گا مثال کے طور پر ان میں سے کوئی کیا ہوگا اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والا آپ نے دیکھا نہیں امام زہبی نے کیا کہا عمر بن عبیت کے بارے میں کہ زاہد نہیت عبادت گزار فوراں کیا کہا لیکن تقدیر کا منکر موتزلہ کا لیڈر اچھا اب پہلا آدمی کیا تھا ابن ابی دعاد یہ کون ہے پہلے اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا یہ وہ آدمی ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو مار پڑی ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو قید خانے میں ڈالا گیا ہے یہ بادشاہ کے ساتھ ملا ہوا تھا یہ بادشاہ کو اس عقیدے پہ لے کر آیا ہے کہ قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ قرآن اللہ کی کیا ہے مخلوق ہے اور امام احمد بن عمل کہتے تھے اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی پیدا کردہ چیز نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق ہے انسان اللہ کی مخلوق ہے زمین اللہ کی مخلوق ہے آسمان قرآن اللہ کی مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے اللہ کی گفتگو کا نام ہے تو اس کی وجہ سے پھر امام احمد بن حنبل کو سزائیں ملی کوڑے مارے گئے اور یہ اس زمانے میں کیا تھا قاضی تھا جج تھا یہ فوت ہوا ہے دو سو چالیس ہجری میں تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ آدمی کتنا خطرناک تھا اس کے بعد دوسرا آدمی کون ہے بشر المریسی بشر المریسی یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جس کی سٹڈی میں نے بھی کی ہے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسز میں کیونکہ میرا موضوع کیا تھا کئی دفعہ بتا چکا ہوں قرآن کریم میں کی جانے والی تعویلات ان کے قرآن کریم کا درست معنی کرنے کے بجائے غلط معنی کر دینا تو اس میں پھر میں نے چند جو بڑے لوگ ہیں جو جو جنہوں نے تعویلیں کی تعویل کرنے میں سب سے آگے نکل گئے ان کے ان کا تذکرہ کیا تو وہاں پہ میں نے یہ بشر مریسی کا بھی تذکرہ کیا ہے تو کچھ بتانا چاہوں گا اس کے بارے میں ان گمراہیوں کو دھیان سے سننا چاہیے تاکہ انسان ان گمراہیوں سے بچ سکے یہ جی بشر بن غیاس المریسی بغدادی دو سو اٹھارہ ہجری میں فوت ہوا ہے ٹو ون ایٹ اور اس کی کئی کتب بھی ہیں اس میں سے ایک کتاب ہے کفر المشبیحہ کہ اللہ کو اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیح دینے والے کافر ہیں تو یہ اس نے کتاب کن کے خلاف لکھی ہوگی زہر ہے میں نے کتاب پڑھی تو نہیں لیکن امید یہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہی لکھی ہے یہ کہ جو اللہ کی صفات کو مانتے ہیں ان کو یہ لوگ مشبیہ کہہ دیتے ہیں حالانکہ ہم اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیح نہیں دیتے ہم اللہ کے ہاتھ مانتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ہاتھ بندوں کی طرح ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اللہ کے شیاں نشان ہیں ہر عیب سے پاک 
اچھا خطیب بغدادی اس آدمی کی گمراہی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ حقی آن و اقوال ان شنیا اس کے بڑے گندے اقوال ہیں اچھے اقوال کو کیا کہتے ہیں اقوال ذرری تو اس کے اقوال کیا ہیں بڑے گندے قسم کے ہیں اسا اہل العلم قول ہم فی ہی بسببی ان اقوال کی وجہ سے اہل علم کی رائے اس کے بارے میں بہت بری ہے وہ کفر ہو اکثر ہم اکثر علماء کرام نے اس کے ان اقوال کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا اور امام دہ بھی کیا کہتے ہیں وہ میں ان کی کتاب سے بھی آپ کو بتاؤں گا امام بن تیمیہ کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں کہ وہادی تعویلات الموجود الوم بھی عید الناس یہ تعویلیں جو آج لوگوں کے ہاتھ میں ہیں یعنی کہ وہ تعویلیں جو لوگ آج کل کرتے ہیں قرآن کریم کی یا احادیث کی ہی بے عین ہے تعویلات البشر المریسی اللہ تی دکرافی کتابی یہ وہی تعویلیں ہیں جن کا تذکرہ بشر المریسی نے اپنی کتاب میں کیا ہے یعنی کہ یہ تعویلیں جو آج بھی لوگ کرتے ہیں ان تعویلوں میں ان کا امام اور لیڈر کون ہے بشر مریسی ایک اور مقام پہ کہتے ہیں ابن تیمیہ وہ اول امن بلا غلا نہ توسافی حد تعویلات ہوا بشر المریسی کہ سب سے پہلے جس شخص نے تعویل میں بہت وسط اختیار کی قرآن کریم کی تعویل کرنے میں بشر مریسی ہے پھر کہتے ہیں اگرچہ اس سے پہلے بھی کئی لوگ تھے اس کے بعد میں بھی کئی لوگ ہیں اس کے زمانے میں بھی لیکن یہ ان کا رہنما اور لیڈر ہے اور یہ سب سے آگے نکلا ہے پھر کہتے ہیں ایک اور مقام پہ ابن تیمیہ فعین ہادی تعویلات اللہ تی ید کرو حافی کتاب ہی یا تعویلات و بشر المریسی و ہوا امام المتعولین فیحا کہ فخر الدین راضی جن تعویلات کا تذکرہ اپنی کتاب میں کرتا ہے یہ بشر مریسی والی تعویلات ہیں اور وہ تعویل کرنے والوں کا امام اور لیڈر ہے تو یہ ہے جی بشر جس کا تذکرہ کیا ہے یہاں پہ امام ان ائمہ کرام نے اب آپ چلیں امام زہبی کی طرف امام زہبی کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں یہ ان کی کتاب ہے وہیں سیر علام النبلا دسمی جلد اور صفحہ ایک سو ننانوے ون نائنٹی نائن یہ کہتے ہیں امام دابی اس آدمی کے بارے میں المتکلم یہ اہل کلام میں سے تھا المناظر بڑے مناظرے کرتا تھا ابو عبد الرحمن بشر بن غیاس البغدادی المریسی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فقی تھا ان کے علم کے لحاظ سے کیا کہہ رہے ہیں بہت بڑا فقی تھا اور قادی ابو یوسف قادی ابو یوسف جو امام نیفا رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں قادی ابو یوسف ان سے اس آدمی نے فقہ کا علم لیا ہے اور اس نے علم کلام سیکھا اور علم کلام پھر اس پہ غالب آ گیا حتیٰ کہ پھر یہ تقوی سے نکل گیا اور اس نے یہ قول پیش کیا کہ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی دعوت دی یہ اپنے زمانے میں جہمیوں کا لیڈر تھا ان کا بہت بڑا عالم تھا اہل علم اس سے نفرت کرتے ہیں وقفر و عدا متعدد علماء کرام نے اس کو کافر قرار دیا ہے اور اس کا والد یہودی تھا اچھا دوسری طرف دیکھیں اس کا زہد دیکھیں اس کی تو امام دہ بھی کہتے ہیں کہ ندیم نے ایک مولف ہے اس نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور بڑی اس کی تعریفیں کی ہیں اور کہا ہے کہ بڑا دیندار تھا بڑا متقی پریزگار تھا اور پھر کہا ہے کہ ایک اور عالم دین بلخی وہ کہتے ہیں کہ اس قدر یہ پرہیزگار تھا کہ رات کے وقت اپنی بیگم سے تعلق قیم نہیں کرتا تھا شبے کے ڈر سے کیا مطلب کہیں ایسا نہ کہ اور عورت ہو بیوی کی بجائے کوئی اور عورت ہو دیکھیں ان کی ان کے دیکھیں یہ لوگ اچھا اور یہ شادی ان عورتوں سے کرتا تھا جو اس سے کم از کم دس سال چھوٹی ہوں کیوں کیونکہ جو جو بڑی ہوں گی ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسی ہو جس نے مجھے دودھ پلایا ہو میں اس کا رضائی بیٹا ہوں 
और हमारे आम लोग ऐसी बातें सुन के क्या कहते हैं यार क्या बात है क्या तकवा है क्या परहेजगारी है सवाल ये क्या साहब है कराम भी ऐसा कुछ करते थे लेकिन अकीदा देखें दूसरी तरफ कितना खराब है इमाम अहमद राहिम अहुल्ला कहा करते थे इसका बाप यहूदी है तो ऐसे आदमी से आप क्या तो कर सकते हैं इमाम अहमद से सवाल किया गया इस आदमी के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है उनका ना इस आदमी के पीछे नमाज नहीं पढ़नी तो ये दो सौ अठारह हिजरी में फौत हुआ है तो इबन अबी दुआत का तस्करा भी हो गया बिशर मलीसी का तस्करा भी हो गया अब कौन रह गया सुमामा सुमामा उसके बारे में क्या कहते हैं उसका तस्करा भी यही किया इमाम जहाबी ने कि सुमामा बिन अशरस अल्लामा इमाम जहाबी कह रहे हैं बड़े इलम वाला था अल्लामा लेकिन फिर क्या कहते हैं बिन रूस मतजिला ये मतजिला के उन लीडरों में से है जिनका अकीदा था कि कुरान करीम अल्लाह की मखलूक है और इसका अकीदा ये था कि यहूदी और ईसाई उनमें से जो जोमा नहीं हैं आम लोग हैं तकलीद करने वाले हैं और जो मुशरक हैं लेकिन आम से मुशरक हैं उनके पास इलम नहीं है ये जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे बल्कि अल्लाह इनको मट्टी बना देगा बस और दूसरी तरफ यह अकीदा था कि जो मुसलमान है लेकिन कबीरा गुनाह का इरतकब करता था कबीरा गुनाह से तोबा किए बगैर फौत हो गया वो हमेशा जन्म में रहेगा देखें कितने जिबो गरीब अकायदे हैं ऐसे लोगों के तो ये वो गुमराह लोग हैं जिनसे उलमाय के नाम रोकते हैं और आगे क्या अबुल हुदैल अबुल हुदैल के बारे में भी सुन लें जिल्द नंबर यही और पांच सौ बतालीस सफा अबुल हुजैल के बारे में इमाम जहा भी कहते हैं ये भी मौत अजला का लीडर है अबुल हुदैल अल्लाफ बसरी था इसकी बाकायदा किताबें हैं इसका अकीदा ये था कि जन्नत की नियमतें एक दिन ख़त्म हो जाएंगी जहन्नम का जब एक दिन ख़त्म हो जाएगा देखिए कितना गलत अकीदा है इसका अल्लाह की सिफात का मुनकर था हती कि अल्लाह की सिफत इलम का भी मुनकर था अल्लाह की सिफत कुदरत का भी मुनकर है उसके बाद कौन है जी हिशाम अलफूती हिशाम अलफूती जो है इसका तस्करा पहले भी आया हमारी इसी किताब में और शायद उस वक्त मैंने कहा था कि ये इसका लफ्ज नाम है फुवती तो एक किताब में फुवती लिखा हुआ है लेकिन हाफिज बिन नजर कहते हैं कि ये है फूती यानी कि वाओ के ऊपर आपने जबर नहीं पढ़नी बल्कि स्कून पढ़ना जज्म पढ़ना है तो कहते हैं इसके बारे में इमाम दहाबी कि बहुत जहीन था लेकिन बिती था और कहा करता था कि अल्लाह ताला किसी भी काफर को आग के जरिए अजाब नहीं देगा आग में अजाब होगा लेकिन आग के जरिए अजाब नहीं होगा और अल्लाह ताला जमीन को बारिश के जरिए जरखेज नहीं बनाता जिंदगी नहीं देता बल्कि बारिश होती है तब जिंदगी देता लेकिन बारिश के जरिए जिंदगी नहीं देता ना अल्लाह किसी को हदायत देता है ना अल्लाह किसी को गुमराह करता है ये इस किस्म के अकायद हैं और इसका इसके बारे में सब कुछ लिखने के बाद आखिर में मामदह भी कहते हैं फनाऊदबिल्लामिनल कलाम ये वाह ही अल्लाह ताला हमें बचा के रखे अहले कलाम से इनकी गुमराहियों से तो ये वो लोग हैं जिनके बारे में इमाम बरबारी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इन लोगों का तस्करा खैर के अंदाज में करे या इनके हमैतियों का इनके पैरोकारों का तस्करा खैर के अंदाज में करे तो आप उस आदमी से दूर हो जाए और उससे आप बच कर रहे हाँ अगर आप ऐसे आदमी की आप इसलाह करना चाह रहे हैं उसको ठीक करना चाह रहे हैं आपके पास सीरम है फिर कोई अर्ज नहीं है लेकिन वैसे आप दोस्त बना के उसको अपने साथ रखें तो वो आपके दीन के लिए खतरनाक है अल्लाह रबुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तला हमें दुरुस्त अकायद पर रखे और गलत अकायद से महफूज रखे अल्लाह जब मौत दे तो इस हाल में दे कि हम दुरुस्त अकायद के ऊपर हों तोहद के ऊपर हों और सरफ साल के अकीदे के ऊपर हों और हम कबीरा गुनाहों से भी तोबा तैब हो चुके हों अल्लाह ताला हमें अजाब जहन्नम अजाब कब्र से महफूज रखे जितने मुसलमान फौत हो चुके हैं उन्हें भी अल्लाह अजाब कब्र अजाब जहन्नम से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें सईमानों में इलम लेने की तोफ़ी ने याद फरमाए व आखुदावाना अलहमदिल्लाबीआलमी